Bom, gente, estamos aqui na balsa de Guaratuba, em direção a Caiobá, para a gente chegar no nosso destino, que é Joinville, para entrevista exclusiva com a banda Rosa de Serão. Então até daqui a pouquinho. Estamos aqui com o Franco, ele é que é o organizador aqui do evento que está sendo realizado em Joinville para a banda Rosa de Serão. Então, como é que está sendo para você realizar esse evento? Então, esse evento está sendo bem, bem legal para a gente, na verdade, um evento diferenciado para horas de entretenimento, né? É um evento religioso que alcança um público totalmente diferente na cidade de Joinville, Santa Catarina. Então fala um pouquinho para a gente sobre a Horus. Então, a Horus Entretenimento é uma empresa voltada na área do entretenimento em geral, né? Nós produzimos eventos em gerais, né? Hoje trabalhamos bastante com o sertanejo universitário, vários outros estilos musicais e agora estamos produzindo essa nova ideia aí de trazer eventos religiosos também. Muito obrigada pela entrevista. Valeu, obrigado. Após sete anos do primeiro acústico da banda, a banda Rosa de Sarão apresenta seu novo projeto Acústico e Ao Vivo, de uma carreira assim, de 30 anos, muito sucesso, um projeto super bonito. Então como é que é para vocês? Conta um pouquinho sobre esse projeto. Então, o Acústico 2 ele é uma revisita a todo o trabalho que a gente fez do Acústico 1 para cá. Né? A gente selecionou as canções que mais marcaram essa fase e... É no formato acústico, né? dando continuidade ao projeto acústico, que é um projeto que a gente pensou lá atrás, ainda com um, é, um tempo de carreira já com 20 anos, na época, mas que a gente pensava em dar continuidade, porque a gente tinha planos de prosseguir ainda. né? Então a gente pensou na, em fazer uma trilogia acústica, né? e a gente acredita que agora é o momento desse segundo trabalho, e estamos, podendo, é, estamos viajando o país com eles e é, a, a graça de, de poder apresentar esse trabalho é, com cenário, com luz para as pessoas que acompanham a gente, tem sido muito legal, as pessoas, é, a impressão que as pessoas têm tido do show é muito boa, a gente está muito feliz com o resultado. De onde surgiu o nome Rosa de Sarão? Rosa de Sarão é um termo do Antigo Testamento, livro de Cânticos, né? Sarão é uma região de deserto na Palestina e a, a, a simbologia é muito forte para a gente, de uma flor que nasce no deserto, uma, uma flor que, que supera as dificuldades e brota onde não há vida, né? A gente se encantou com essa imagem lá atrás e escolheu como nome da banda. E quando vocês começaram a, a carreira de vocês, o que, que a família de vocês achou? Ah, a princípio ali era uma coisa assim, bem é, amadora, então ele não tinha uma visão, nem a gente tinha na verdade, de que a gente um dia poderia viver disso ou viver em função disso, né? A gente era uma coisa de fim de semana, quase que um hobby ali, né? Mas é, posso dizer que em casa eles sempre acharam bacana, sempre curtiram, gostavam, gostam que eu, que eu mexa com música e tal. Então, é, pra, pra, eu, eu me senti, assim, apoiado. Não sei o que eles podem dizer, mas acho que a gente nunca teve muita dificuldade em casa do, com pessoas que achassem que a gente não devesse mexer com isso. Tá, agora, na opinião de vocês três, é, Eduardo, Rogério, Gravão, como é que é para vocês é, estarem participando numa banda junto com o Guilherme, que tem uma voz incrível, uma das melhores vozes do Brasil, também uhum. considerada uma voz, assim, a melhor voz da América Latina. Então, o que, que vocês acham? 
Cara, eu acho que assim, é, me sinto honrado é, de, de modo especial, de, ah. não só de, <risos> de, 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 de com o Guilherme, mas com o Duque, também de, de estar envolvido com pessoas tão talentosas. O Guilherme é, sem dúvida, é, uma referência, hoje como cantor no Brasil, não só para o público, mas até para a própria classe artística, considera ele um grande cantor. Acho, sim, que é um dos grandes... É, ele não gosta, mas ele é um dos, dos grandes cantores do Brasil, com, é, sem dúvida, né? É, não só... É, um, a, a técnica, mas um timbre muito especial, eu acho, né? Uma voz muito agradável. E a gente se sente honrado, pra gente é um privilégio poder saber que essa voz está sendo usada para uma coisa tão bacana também, que levar uma música é, é que, com tanto conteúdo num momento que a gente vive um, um vazio aí musical bem, bem grande. Tá bom, muito obrigada pela entrevista, sucesso para vocês. Obrigado. 